ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கவிதா அசோக் எஜுகேஷ்னல் அண்ட் மோட்டிவேஷ்னல் சேனல் ஈரோஜு மனம் ஒக இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் குறிச்சு டிஸ்கஸ் செய்யணும் அதேன்டே ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி ராவாலி அண்டே ப்ராபபிலிட்டி உண்டி பேசிக்ஸ் மனக்கு தெலுசுண்டாலி சோ ஈரோஜு மன பிரயத்னம் ஏன்டே ப்ராபிலிட்டி பேசிக்ஸ் அன்னி கூட ரிவை செய்யணும் அனமாட்ட இது நைன்த் நிச்சு இன்டர்மீடியட் வரக்கு யூஸ் அவுத்தும் மனக்கு ஈரோஜு ஃபஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி டெஃபினேஷன் அண்டே என் சூதம் மனம் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் த சான்ஸ் ஆஃப் அக்கரிங் அண்ட் நான் அக்கரிங் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்டே ஏதைனா ஒகட்டி ஜரகடானிக்கி லேதா ஜரக போவடானிக்கி உண்டு வண்டி சாய்ஸ் இன் மனம் ப்ராபபிலிட்டிக்கா ட்ரீட் செய்சாம் அன்மாட்ட ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் டீல்ஸ் வித் அன்சர்டைன்டி அண்டே ப்ராபபிலிட்டி அன்சர்டைன்டினி டீல் செய்சுந்தி அண்டே சப்போஸ் ஒக்க காயினி மனம் டாசேசம் டாசேசன் அப்படு அதி ground touch ஏய வரக்கு மனம் மைன்லோ ஏம் உண்டுந்தி ஹெட்டாட்டேலா ஹெட்டாட்டேலா அன்னைட்டு வண்டி situation உண்டுந்தி இலான்டி situation ஏம் அண்டம் அண்டே uncertainty அண்டரும் probability அனைதி ground அண்டே coin ground reach காகம் உண்டு ஏன் சருகுத்தும் அன்னிட்டினி குட explain ஏசும் நன்னமாட்ட அந்துக்கே probability is always deals with uncertainty அண்டம் மனம் probability அர்தங் காவால் என்ட மனக்கு தான்டும் உண்டு வண்டு technical terms அனைவி மனக்கு அர்தங் காவால் சுண்டும் நன்னமாட்ட so first to technical term வச்சியசி random experiment மனம் experiment அண்டே சூசம் கண்ணி random experiment என்று அண்டே random experiment is an experiment which can be utilized any number of times under identical conditions அண்டே தினி என்னி சால்ல என்ன குட utilize சேசக்கு வச்சன் மாட்டா இப்படு ஒக்க காயினுந்தன் கொண்டி இக்காயினி என்னி சால்ல என்ன மனன் டாசையைச்சு இல்லா டாசையிட்டம் வல்லா காயினிக்கு இட்டுவன்டி problem ராதன் மாட்டா under identical conditions அனை எந்து கண்டு நாரும் அண்டே இப்படு ஒக்க காயின் டாசையிட்டம் அன்னைது இப்படு மனும் அத்து So, under identical condition लो, मनम इन्नी साल एना कुड utilize चेयाच अन्माट. Next, in this experiment, we know the list of the results in advance. इककड एंट अंटे, मनको, मनको एंट अंटे, in this experiment, we know the list of the results in advance अन्टु नम. उक्को coin मनन toss एस्टु नम्मू अंटे, इपड़ उच्चे ट्वण्टी results either tail or head अनिद मनको मुंदे तेलिस्स but we don't know the particular result in a particular experiment and if particular one coin toss is someone going to eat time low head day was on the any gani tail was on the other mother until you do and a most on the head or tail was on the moon they tell us on the gani but hit to mother me was on the gani tail mother me was on the gun mother until you do so it is random experiment to urinja mata so e three points manu good inch calls on the under identical condition list of the results advance count any particular result mother man ku mundu kutel mundu tell you then tell us on the matter नेक्स्ट अच्छो सी, सैम्पल स्पेस, उक एक्स्परिमेंट चेसा मन कोंडी, if we tossed one coin, then we can get some results, एम उसाई, head round अंगानी, tail round अंगानी जरूत हुँँदी, इनके एम ना उसाई, but head उस हुँँदी, tail उस हुँँदी, इवी इरेंडी टेन कलिपे, उक सेटलो रासे नटलाईते, we can say that that is a sample space, अंधिके � is called sample space and it is denoted by yes and a experiment to someone in general 20 results in a can in a one knee calipi okay set low as in a day the dynamo no sample space and dumb you could go in the example student a in case of tossing a coin okay coin toss is someone going to sample space with me head to tail down on it out on the two coins and toss is someone going to head 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 to tail tail head tail tail and any okay dine roll chase someone going to six faces உண்டை, cubicle die காப்பட்டி, தான்டலோ, dots உண்டை மனும் one dot, two dots அனி, தனி மனும் one, two, three, four, five சிகா திஸ்குண்டாமும் two dice roll சேசே என்றி, one, 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 two, one, three, அலாகே, two, 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 one, last இக்கு மனும் six காமா, six வர் கொச்சுனே என்மாட்ட, total 36 events சுசை இக்கட மனுக்கு, அலாகே, இங்கும் கே experiment, அண்டை, S अन्नेदेंट, उक्क coin toss S अन्न अप्पुडु, S is equal to H काम आट्टी ओच्चिन्दी sample space दीनीक सम्मन्दी चेंट बंटी substance सेंटे एंटी getting head, getting tail, getting head and tail and getting nothing अन्टी कटा getting head and head राओ चु tail and tail राओ चनी getting head and tail and H काम आट्टी राओ टमनेदी getting nothing and M राओ दनेदी 
సో ఇప్పుడు గెట్టింగ్ హెడ్ అనేది ఈవెంట్ అవుతుంది గెట్టింగ్ టైల్ అనేది కూడా ఈవెంట్ అవుతుంది హెడ్ అండ్ టైల్ రావడం కూడా ఈవెంట్ అవుతుంది ఏమి రాకపోవడం కూడా ఈవెంట్ అవుతుంది అసలు ఏంటి సార్ కాయిన్ పైకి ఎగిరేసినప్పుడు మనకు డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా హెడ్ అండ్ టైల్ రెండు వస్తాయా రావు అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా థర్డ్ ఈవెంట్ గెట్టింగ్ హెడ్ అండ్ టైల్ అని నడుచుకోండి అదేంటంటే ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అవుతుంది గెట్టింగ్ నథింగ్ అంటే కూడా గెట్టింగ్ నథింగ్ అంటే కూడా ఏంటి ఇప్పుడు మనకు ఏమి రావద్దు అంటున్నాడు కాయిన్ పాక పైకేసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా అది కూడా మనకు ఇంపాసిబుల్ ఈవెంటే అవుతుంది అనమాట గెట్టింగ్ హెడ్ హార్ట్ టైల్ అంటే మాత్రం రెండు రావచ్చు అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా అది రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇంకొకటి చూడండి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంట ఇప్పుడు ఒక కాయిన్ టాస్ వేసినప్పుడు ఈ వన్ అనేది హెడ్ గెట్టింగ్ హెడ్ ఈ టూ అనేది గెట్టింగ్ టైల్ అనుకోండి ఈ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి హెడ్కు టైల్ కంటే రెండు కామన్ ఎలిమెంట్ లేవు కాబట్టి పై అవుతుంది ఇలా పై వస్తే ఆ ఈవెంట్స్ని ఏమంటామంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటామన్నమాట ఇఫ్ ఈవెన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై దెన్ ఈవెన్ కామా ఈ టూ ఆర్ కాల్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్ అంటే కామన్గా ఏ ఈవెంట్ అనేది ఉండకూడదు అనమాట సో ఈవెన్ కామా అంటే గెట్టింగ్ ఆఫ్ వన్ ఈవెంట్ ప్రివెంట్స్ ద అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ద అదర్ ఈవెంట్ అంటే ఒక ఈవెంట్ రావడం అనేది అంటే హెడ్ రావడం అనేది టైల్ రాకుండా చేస్తుంది ఒకవేళ టైలే వచ్చింది అనుకోండి హెడ్ రాకుండా చేస్తుంది అని అర్థం సో అలాంటి ఈవెంట్స్ని ఏమంటామంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్ ఈవెంట్ అంటాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనమాట మనకు ప్రాబిలిటీ చాప్టర్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎడ్ డై ఒక డై తీసుకున్నాం మనం డై తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమి వస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వస్తాయని చెప్పాం మన శాంపుల్ స్పేస్లో ఇక్కడ ఈవెంట్ ఏమంటున్నాడు గెట్టింగ్ సెవెన్ అంటున్నాడు సెవెన్ రావడం అనేది పాజిబుల్ అవుతుందా కాదు కదా సో అలాంటి పాజిబుల్ గా ఉన్నటువంటి ఈవెంట్ని ఏమంటామంటే ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటాం సో ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ కాబట్టి దాని ప్రాబిలిటీ అంటే రావడానికి చాయిసే లేదు కాబట్టి దాని ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది అంటే జీరో అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు సబ్సెట్లో ఏంటి నల్ సెట్ ఉంది కదా నల్ సెట్ పి ఆఫ్ పై వాల్యూ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ నల్ సెట్ వాల్యూ ఎంటీ సెట్ వాల్యూ జీరో అవుతుంది అనమాట అలాగే ఒక కాయిన్ మనం ఒక డ్రై డైన్ రోల్ చేసాము ఏమొస్తుంది అంటే వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ అన్నాడు అంటే కంపల్సరీగా శాంపుల్ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట దీంట్లో ఏదో ఒకటి కంపల్సరీగా వస్తుంది కదా కంపల్సరిగా వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము అంటే డెఫినెట్ ఈవెంట్ అని కానీ షోర్ ఈవెంట్ అని కానీ సర్టెన్ ఈవెంట్ అని కానీ అంటాం ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నాం టెన్ మెంబర్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు టెన్ జాబ్స్ ఉన్నాయంటే కంపల్సరిగా జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి ఈవెంట్స్ని ఏమంటాము అంటే డెఫినెట్ ఈవెంట్ అంటాము దాని ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుందంటే వన్ అవుతుంది అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద డెఫినెట్ ఈవెంట్ ఆర్ శాంపుల్ ఈవెంట్ ఈజ్ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఈవెంట్ అంటే అర్థమైంది కదా సో ఇఫ్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై పి ఆఫ్ ఈ అండ్ డిఫైన్ యాజ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఈవెంట్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ స్పేస్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక కాయింట్ ఆస్ వేసాం అనుకోండి మనం గెట్టింగ్ హెడ్ అన్నాం సో నువ్వు అనుకున్నది హెడ్ ఆర్ టైల్ ఇలా ఉంది హెడ్ కామా టైల్ హెచ్ కామా టి ఇలా ఉంది అనుకుంది సపోజ్ ఇక్కడ నేనేం తీసుకుంటున్నానంటే ఒక కాయిన్ టాస్ వేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈవెంట్స్ తీసుకుంటున్నాము ఏంటి శాంపుల్ స్పేస్ ఇక్కడ ఒక కాయిన్ తీసుకుంటే హెచ్ కామర్టీ అవుతుంది ఇక్కడ ఈవెన్ ఈవెంట్ ఏంటి గెట్టింగ్ హెడ్ ఈ టూని గెట్టింగ్ టైల్గా తీసుకున్నాను ఈ త్రీని హెడ్ కామా టైల్గా తీసుకున్నాను ఈ ఫోర్ని నల్ సెట్గా తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయో మనం వన్ బై వన్ని క్యాలకులేట్ చేద్దాం ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఫేవరబుల్ అంటే మనం అనుకున్నది ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఈవెంట్ వస్తే అది ఫేవరబుల్ అది రాకపోతే ఏమవుతుందంటే నాన్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈవెన్ అంటే గెట్టింగ్ హెడ్ ఎలా అవుతుందంటే ఎన్ఆఫ్ ఈవెన్ బై ఎన్ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్ ఏంటి ఓన్లీ వన్ నువ్వు ఐ హెడ్ అనుకున్నావు కాబట్టి హెడ్ రావడం అనేది వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ స్పేస్ ఎన్ని టూ కాబట్టి వన్ బై టూ అవుతుంది అలాగే గెట్టింగ్ టైల్ కూడా వన్ బై టూ అవుతుంది గెట్టింగ్ ఈ త్రీ అంటే హెడ్ కామా టైల్ అంటే నువ్వు హెడ్ రావచ్చు లేదా టైల్ రావచ్చు అంటే హెచ్ కామా టి ఏంటి శాంపుల్ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ తీస
then we can say that e1 comma e2 are equally likely or equi probable events ante evaina two events yokka probability ganaka same aithe vaatni manam equi probable or equally likely events antam anamata idi kuda chaala important definition manaku probability lo next and final step entante playing cards gurinchi manaku perfect ga telusundali 9th students 10th students intermediate students ko playing cards paina meku probability questions compulsory ga adugutunnaru kabatti vaadu okka sari idea unde entante manu easy ga cheyach anamata so deeni kosam meeku ni structure teeskodam jarigindi first entante 52 cards unnai anamata 52 cards ante playing cards pack of cards or deck of cards ante meku total 52 cards untayi ani ardam ee 52 cards lo two types of cards anta two types of cards ante two colored cards untayi 26 సిక్స్ ఏమో రెడ్ కలర్డ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ సిక్స్ ఏమో బ్లాక్ కలర్డ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతాయి అనమాట మళ్ళీ ఈ ట్వంటీ సిక్స్లో టూ సెట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏంటవి హార్ట్ అనేది ఒక సెట్ డైమండ్ అనేది ఒక సెట్ అలాగే బ్లాక్లో కూడా టూ సెట్స్ ఉంటాయి స్పేడ్ అనేది ఒక సెట్ క్లబ్ అనేది ఒక సెట్ అనమాట మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే హార్ట్ ఈజ్ రెడ్ మన హార్ట్ రెడ్ కలర్లో ఉంది ఎవరికైతే హార్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళని డైమండ్ అంటాం కాబట్టి హార్ట్ డైమండ్ ఇవి రెండు రెడ్ కలర్స్ స్పేడ్ కార్డ్ అండ్ క్లబ్ కార్డ్స్ ఇవి రెండు ఏంటంటే బ్లాక్ కలర్స్ ప్రతిదీ కూడా ఏంటంటే థర్టీన్ 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 కార్డ్స్ ఉంటాయి అంటే మీకు థర్టీన్ కార్డ్స్లో ఒకటి ఆస్ కాబట్టి ఒకటి ఆస్ టూ నుంచి టెన్ వరకు ఏమో నంబర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ జాకీ జే అంటే జాకీ క్యూ అంటే క్వీన్ కే అంటే కింగ్ ఇవి మనకున్నటువంటి థర్టీన్ కార్డ్స్ అంటే టూ టు టెన్ వరకు వాటిని నంబర్డ్ కార్డ్స్ అంటాము అలాగే ఏ జే క్యూ కే వీటిని ఏమంటామంటే హానర్డ్ కార్డ్స్ అంటాము అలాగే జే క్యూ కేని ఏమంటామంటే ఫేస్ కార్డ్స్ అంటాం ఫేస్డ్ కార్డ్స్ అంటాం ఫేస్ ముఖాలు కనబడతాయి కాబట్టి వాటిని ఫేస్డ్ కార్డ్స్ అంటామన్నమాట నంబర్డ్ కార్డ్స్ ఫేస్డ్ కార్డ్స్ అండ్ హానర్డ్ కార్డ్స్ అయితే ఒక్క సెట్లో ఒక ఏస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఫోర్ సెట్స్లో కలిపి ఏమో ఎన్ని ఏసులు ఉంటాయి ఫోర్ ఏసులు ఉంటాయి ఫోర్ జాక్స్ ఉంటాయి ఫోర్ క్వీన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫోర్ కి కింగ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని నెంబర్డ్ కార్డ్స్ ఉంటాయంటే ఒక సెట్లో నైన్ నెంబర్డ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి టూ టూ టెన్ కాబట్టి నైన్ ఫోర్ జా థర్టీ సిక్స్ నెంబర్డ్ కార్డ్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మీకు వీటిని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఎలా అయినా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఏమంటాడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ రెడ్ కార్డ్ అంటాడు రెడ్ కార్డ్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి టోటల్ కార్డ్స్ అన్ని ఫిఫ్టీ టూ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ టూ అంటే వన్ బై టూ అవుతుంది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ బ్లాక్ కార్డ్ అంటాడు అప్పుడేమవుతాయి అవి కూడా ట్వంటీ సిక్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ టూ అంటే వన్ బై టూనే అవుతాయి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ హార్ట్ కార్డ్ అంటాడు హార్ట్ అంటే ఏంటి థర్టీన్ హార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సో థర్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ స్పేడ్ కార్డ్స్ అంటారు అప్పుడు కూడా మీకు థర్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏస్ కార్డ్ అన్నాడు అనుకోండి ఎన్ని ఏసులు ఉంటాయి మనకు ఫోర్ ఏసెస్ ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ కింగ్ ఆ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ జాక్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ క్వీన్ ఇవి ఏవి కూడా వన్ బై ఫోర్ అవుతాయి అలాగే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ నంబర్డ్ కార్డ్ అంటే టోటల్ థర్టీ సిక్స్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది అంటే దీన్ని మనం ఎట్లా అయినా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు కాబట్టి మీరు ఈ క్వశ్చనింగ్ అంటే ఒక్కసారి దీని మొత్తాన్ని కూడా డ్రా చేసుకొని పెట్టుకొని ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ అని ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ లేదా డిక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంటారని వీటిలో టూ సెట్స్ ఉంటాయని టూ కలర్డ్ కార్డ్స్ రెడ్ కార్డ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంటే ట్వంటీ సిక్స్ బ్లాక్ కార్డ్స్ ఉంటాయని రెడ్లో ఏముంటాయి టూ సెట్స్ అంటే నేను చెప్పాను కదా హార్ట్ ఈజ్ రెడ్ హార్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డైమండ్స్ అని సో థర్టీన్ డైమండ్స్ ఉంటాయని థర్టీన్ హార్ట్స్ ఉంటాయని అలాగే బ్లాక్ కార్డ్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి స్పేడ్ మనం మామూలుగా ఏంటంటే స్పేడ్ని స్పేడ్ కార్డ్స్ అంటాము క్లబ్ కార్డ్స్ ఏమో క్లవర్ కార్డ్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట అన్నీ కూడా థర్టీన్ 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 ఉంటాయి సో మీకు ఉన్నటువంటి కార్డ్లో వన్ అనేది ఉండదు ఆ ప్లేస్లో ఏ ఉంటుంది దాన్ని ఏస్ కార్డ్ అంటాం మనం టూ నుంచి టెన్ వరకు నంబర్డ్ కార్డ్స్ అవుతాయి జాకీ క్వీన్ కింగ్ సో ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అనేవి మీ మైండ్లో సెట్ చేసుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేసినా కూడా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇవి బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఇవి మీకు కంప్లీట్గా తెలిసినట్లయితే ప్రాబబిలిటీలో ఎటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు
పర్ఫెక్షన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు టెర్మినాలజీ ఏంటి టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏంటి సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ థ్యాంక్ యూ